சேர்ந்தவங்க <laughs> நாங்கள் மொத்தம் பத்து பேர் எங்கள் வீட்டில் பத்து பேர்னா எப்போயுமே அதே ஒரு சர்ச் மாதிரி இருக்கணும் வச்சுக்கங்களேன் அப்படி இருக்கும்போது நான் தான் பத்தாவது பிறந்தேன் வீட்டில் பரமசிவன்னு பேர் வச்சாங்க ஸோ பரமசிவன்னு பேர் வச்ச போது கூட சின்ன வயசுலேருந்து பக்தி அந்த இந்து மார்க்கத்தில் என்ன சொன்னாங்களோ அது அப்படியே செய்வோம் கிறிஸ்டின் சர்ச்சு எங்கள் ஊரில் எல்லாம் கிடையாது அதே போல் கிறிஸ்தவ ஸ்தாபனங்களோ கிறிஸ்தவ சம்மந்தப்பட்ட எதுவுமே இல்லை ஒரு சிலுவை கூட பார்க்க முடியாது பாரு ஸோ நான் சர்ச்சைக்கு போனதே கிடையாது ரெண்டாவது அது என்ன சொன்னாலும் இந்த மார்க்கத்தில் நாங்கள் செய்வோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிணத்துல விழுனா கூட நாங்கள் விழுந்துருவோம் என்ன சொன்னாலும் செய்வோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு குத்துனாங்க இப்போ இல்லை ஒரு பின் எடுத்து கையில் குத்துனாலே ரொம்ப வலிக்கும் இல்லையா அப்போ மூக்கில் குத்தும் போது எப்படி இருக்கும் பாரு சின்ன குழந்தை தெரியாது பழத்தை வாயில் வச்சு கொடுத்துருவாங்க குத்திடுவாங்க பெரிய ஆள் ஆகும்போது மூக்கு குத்தணுன்னா ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் இப்போ அதை கூட செய்தோம் ரெண்டாவது உதட்டில் வேலை குத்துனாங்க அது ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா ரத்தமெல்லாம் வரும் வலிக்க தான் செய்யணும் டக்குன்னு அப்படி கொஞ்சம் விபதி எடுத்து வச்சு அப்படி குத்திடுவாங்க ஒரு செகண்டில் குத்திடுவாங்க அது மாத்திரம் இல்லை அதுபடி தேர் இழுத்தோம் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா முதுகில் பார்த்திங்கன்னா தேர்னா பெரிய தேர் அப்படி இல்லை ஒரு சின்ன தேர் இப்போ அந்த காவடி தூக்கியிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா முருகனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கணும் முருகனை போல் முடி வளர்த்து காவடி தூக்கியிருக்கேன் ரெண்டாவது வருஷந்தோறும் பார்த்திங்கன்னா நெருப்பில் மிதிப்பாங்க அது ஒரு பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து ஒரு மூணு வருஷம் நான் ஓடியிருக்கேன் அப்படி தான் நாங்கள் வந்து வளர்க்கப்பட்டோம் பைபிள் கிடையாது கிறிஸ்டின் கிடையாது மோஸ்ட்லி ஒரு சிலுவை கூட நான் பார்க்காத ஒரு நிலை தான் ஏன்னா ஊரில் சிலுவை கிடையாது இல்லை அப்படி தான் நாங்கள் வாழ்ந்தோம் ரெண்டாவது நான் பக்தியாக இருந்ததுனால எல்லா கோயிலுக்கும் நான் எல்லா கோயில் மீன்ஸ்னால் இந்து சம்மந்தப்பட்ட கோயில்களுக்கு நான் போனேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் சபரிமலைக்கு போகலான்ட்டு ஒரு வருஷம் போனேன் ரெண்டு வருஷம் போனேன் மூணு வருஷம் போனேன் இந்த மூணாவது வருஷம் அந்த மாதத்தில் நான் இன்னொரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸும் வண்டியில் போனேன் பார்த்தீங்கன்னா சேலம் பக்கத்தில் நாமக்கல்லில் பரமத்தி ரோடுன்னு ஒரு ரோடு இருக்குது அந்த ரோடில் நாங்கள் போகும்போது பெங்களூர் பஸ்ஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா நேராக போகிறது ராங் சைடில் வந்து அடிச்சிட்டாங்க அது வந்து எங்கள் பக்கம் திரும்பினதுனால எங்கள் வண்டியில் நொறுங்கி பின்னாடி இந்த ஒரு செத்துட்டார் எனக்கு வந்து கா அடிபட்டுருச்சு காலில் எந்த காலில் காலில் ரைட்டில் அடிபட்டுச்சு வலது கால் இடது காலில் அடிபட்டுருச்சு பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் ம கையில் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு நரம்பு வந்து கட் ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது தலையில் பிரெயினில் அடிப்பட்டு ரத்தம்லாம் அந்த சைடில் வந்துச்சு அப்புறம் சுய நினைவு சரியான நினைவு திரும்ப எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஆச்சு என்னென்னா ஒரு மாதம் ஆன பிறகு இதுலேயும் தையல் பாடி போட்டிருந்தாங்க கையிலையும் கட்டு போட்டிருந்தாங்க அப்போது பார்த்தப்ப எந்திரிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்போ கட்டலில் ஆஸ்பத்திரியில் வச்சுருந்தார் வச்சு அப்போ எனக்கு அந்த ரோல் பண்ணி தூக்கி காட்டினாங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் காட்டும்போது தான் வலது காலம் இல்லை இந்த கால் உங்களுக்கு எப்படி போயிடுச்சு ஆக்சிடெண்டில் போயிடுச்சா இல்லை அந்த பிற்பாடு நடந்த ஆப்ரேஷன் எதாவது ஒரு பிரச்சனையில் போயிடுச்சா இந்த ஆக்சிடென்ட்லேயே ஆக்சிடெண்ட் கால் போயிடுச்சு அதனால தான் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்க இந்த சதைகள்லாம் அறுத்து இந்த பக்கத்தில் வச்சுருக்காங்க வச்சுருக்காங்கன்னா இது பிளோ நீ இல்லை அபவ் நீ இல்லை இப்போ டாக்டர் வந்து இது வந்து இப்போ இப்போ மோதிரம் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா முனையில் போட்டால் நிற்காது இல்லையா இந்த மோதிரம் உள்ளே போடும்போது தான் கிரிப் இருக்கும் இப்போ நான் இருக்க காலுக்கு வந்து கிரிப் இல்லை ஏன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் லிம் வந்து செட் ஆகாது செயற்கை கால் கால் நல்லா நடக்கிறேன் அப்படின்னாக்க இது வந்து நான் வந்து செயற்கை கால் போட்டிருக்கிறேன் அது யாருமே 
இல்லை யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது நான் இங்கே மட்டும் இல்லை வெளிநாடுகளும் போயிருக்கேன் யாருமே கண்டுபிடிக்காத ஒரு நிலை தான் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க எனக்கு காலில் என்ன நாங்கள் இருக்கிற பக்க தெருவில் கூட ஒருத்தர் வந்து கால் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் எல்லாம் கால் இல்லாதவங்க யாருமே பாசு இல்லைன்ட்டாங்க ஒரு <laughs> 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 ரெண்டாவது கால் செஞ்சவரே நான் ஞானசாரம் கொடுத்தேன் அதான் ஒரு வேடிக்கை ஏன்னா அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார் இது வந்து ஆண்டவர் தான் பண்ணினார் முதல்ல நடக்க முடியாதுன்னு தான் நீ அனுப்பிட்டார் ஆண்டவர் பேசினார் நட நடப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் இழந்த போது ரொம்ப துக்கம் ஆயிடுச்சு அப்போ பாய்சனை குடிச்சு கிடந்தேன் ஆமாம் பாய்சன் ஆமாம் தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணேன் ஆமாம் ஒரு டைம் கூட தூக்கோட கயிறு போட்டுட்டேன் ஆமாம் ஹேங்கிங் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வரும்போது யாரும் சாகணும்னு தான் நினைப்பாங்க குடிச்சு என்ன நடந்தது உங்களுக்கு பைசனை குடிச்சு எல்லாருமே முடிஞ்சிருச்சு செத்துட்டேன் அப்படின்ட்டாங்க இப்போ பக்கத்தில் டாக்டரை கூப்பிட்டு செக் பண்ணவே பல்செல்லாம் பார்த்துட்டு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்ட்டார் அப்புறம் திருப்பி போய் என்னென்னா உட்காந்து எல்லாம் அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க மாரல் அடிச்சுக்கிட்டு ஆமாம் உறவினர்லாம் அழு அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்படி அழுதுகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே செத்த பிறகு இந்த அரிசி போட்டு பால் ஊற்றுவாங்க ஸோ அதுக்கும் ரெடி ஆகிட்டாங்க அப்போ வந்து ஒரு வசனம் வந்து வந்துச்சு பாருங்கள் செவத்துலேருந்து எழுதுறது போல் என் கண்ணு வந்து மூடி இருக்கு ஆனாலும் வர வசனம் தெரியுது அது வந்து மணக்கண்கள் உள்ளான மனிதன் வெளியான மனிதன் சொன்ன மாதிரி இப்போ நிறைய பேருக்கு உள்ளான மனிதனுடைய அனுபவங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த வசனங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேள்விப்பட்டதில் ஏசையா ஒம்பது ஆறில் பேசினார் என்னென்னா நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் கர்த்தத்துவம் ஒரு தொழில் இருக்கும் அவர் நாம அதிசயமானவர் ஆலோசனையின் கர்த்தர் வல்லமொழி தேவன் நித்திய பிதா சமாதானத்தின் பிறப்பு என்று சொல்லி ஏசையா தெற்கு தரிசி மூலமாக இயேசு பிறப்பதை குறித்து அதில் திருக்கதை சொல்லப்பட்டிருக்குது அதில் ஒன்று அதிசயமானவர் அதே போல் என் வாழ்க்கையில் அதிசயத்தை அவர் செய்தார் அப்போது என் கண்ணை திறந்தார் இயேசு நானே உயிர்த்தெழுதலும் பின்ன எல்லா டாக்டர்கிட்ட மறுபடியும் போய் எப்படி நீங்கள் விஷம் குடித்து அந்த உயிருக்கு போராடிட்டு கிடந்த டைமில் அவங்க அந்த வாசனம் தெரிஞ்சு ஆனால் யாருமே தெரியல எனக்கு ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு இந்து குடும்பத்தில் இருந்ததுனால வேதமும் கிடையாது சர்ச்சும் கிடையாது பைபிளும் கிடையாது அப்போ யாருன்னு தெரியல எனக்கு உயிர் வந்துச்சு அப்போ எங்கள் பிரதர்ஸ்லாம் நம்ம கடவுள் எந்த கடவுள் டாக்டர் வந்து கடவுள் காப்பாற்றுனார்னார் எந்த கடவுள்னு அவங்களால சொல்ல முடியல சரி மறுபடி ஃபாரின்லேருந்து வெளிநாடுகள்லேருந்து பாண்டிச்சேரி வந்திருந்தாங்க அந்த கால் செய்யக்கூடிய நிலைக்கு அங்கேயும் பரிசோதனை பண்ணி பார்த்து உங்களால் நடக்க முடியாது நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஏன்னா எல்லா ஆர்த்தோ ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டரும் அதான் சொன்னாங்க அப்போ கால் இல்லாமல் இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் கடைசியில் வந்து செத்துடலாம் அப்படிங்கிற எய்ம் ஏன்னா அந்த அந்த டெவில்னு ஒன்று இருக்குது உலகத்தில் அசுத்த ஆவிகள் அப்படி இருக்குது இப்போ நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க வேறு ஆவிகள் இருக்குதா கெட்ட ஆவிகள் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் கெட்ட ஆவிகள் இருக்கிறது ஏன்னா இருள் இருக்குது வெளிச்சம் இருக்குது இல்லையா அப்போ நல்ல மனிதர் கெட்ட மனிதர் இருக்காங்க இப்போ வானம் இருக்குது பூமி இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூரியன் சந்திரன் இருக்குது ஐயா இப்போ சொன்னீங்க அசுத்த ஆவி ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக வரும்போது அவனை தற்கொலைக்கு தூண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அது எப்படி வந்தது சொல்ல முடியுமா அது என்ன என்னென்னா நெகட்டிவாகவே பேசும் நீ அவ்வளோத்தான் லைஃபு இப்போ நீங்கள் இருந்து பேசுகிற மாதிரியே பேசும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோத்தான் உங்கள் லைஃப் வந்து ஆனால் கண்ணுக்கு பார்க்க முடியாது நெகட்டிவாக அந்த வாய்ஸ் கேட்கும் ஆமாம் ஆமாம் அந்த சத்தம் கேட்கும் நீங்கள் செத்துடுங்க என்னென்னா அது மரண வாசல் நிறைய பெரிய பெரிய படித்தவங்க கூட செத்து போகிறாங்களே சூசைடில் பேப்பரில் பார்க்குறோம் ஆமாம் இப்போ இப்போ ட்ரெஸ் படித்தவங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சில நீதிபதியிலேருந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து சாதாரண நடுத்தரப்பட்ட மக்கள்லேருந்து அநேகர் சூசைட் பண்ணுறாங்களே சினிமா துறையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வாலிபத்தில் எத்தனையோ பேர் செத்து போகிறாங்க ஏன்னா அவங்க அதுக்காக செத்ததுனால மோசமானவங்க கிடையாது இந்த ஆவி வந்து அந்த நேரம் வந்து ஏதோ ஒரு காரியம் சம்பவிச்சிருச்சுன்னா ஆட்கொண்டுது அப்போ அந்த ஆவி ஆட்கொள்ளும் போது அவன் மரணத்தை தானே விரும்புகிறான் ஏன்னா யாரையும் ஃபேஸ் பண்ண முடியல இப்போ ஒரு மனிதன் நடக்கக்கூடாது ஒன்று நடந்துருச்சுன்னா எப்படி மற்றவங்களை ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஆமாம் அது நூறு பர்சன்ட் அது உண்மை 
இது நிறைய பேர் கடவுள் இருக்காரா இல்லையா அப்படின்றதுல கடவுள் இருக்கிறதுனால தான் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு <laughs> 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 அப்போதான் ஏசு வந்து நானே உயிர்த்தில் எல்லாம் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் மெய்யான கிறிஸ்து அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ கிறிஸ்துவெல்லாம் அந்த லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் ஆமாம் சத்தம் கேட்குது அப்போ நான் தான் கிறிஸ்து அப்படின்னா படிக்கும்போது ரிலிஜன்ஸை பற்றி படிச்சுருக்கோம் அது கிரைஸ்ட் அப்படின்னு தான் வரும் அப்போ அதை ஒரு திருட்டு போய் நாங்கள் கேட்டப்ப ஜாக்ரட்டிஸ்னு ஒரு திருட்டு அவர் சொன்னார் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கும்போது அது யாரு என்னான்னு தெரியல இப்போ இந்த வசனங்கள்லாம் சொன்னபோது ஒருத்தர் அக்கடவுள் உங்களோட பேசியிருக்கார் ஏசுநாதர் அப்படின்னு சொன்னார் அது அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஏதோ நம்மளை விட்டு நீங்கின மாதிரி இருந்துச்சு சுவாமி உங்கள்கிட்ட பேச ஆரம்பித்த உடனேயே அந்த டெவலுடைய ஸ்பிரிட் வெளியே போய் ஆமாம் பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஏசு அப்படின்னா லைட் வந்து ஒரு அறையெல்லாம் போட்டியிருக்கோம் நம்ம திறந்து லைட்டு போட்டால் இருள்லாம் தானாக போயிடுது இல்லையா அதே போல் என் இருதயத்துக்குள்ளே இருள் நிறைஞ்சிருந்துச்சு அப்போ இயேசு வந்து நானே உலகத்துக்கு ஒளியானவர்னு சொன்னார் எந்த மனிதனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளி இயேசு தானே அதனால் நான் உள்ளே வந்தோன்னே சாத்தானு கேணல்ல இருள் வெளியே போயிடுச்சு ஆமாம் ஒளி இயேசு அவர் வந்து ஒளியாக இருக்கிறார் அதாவது இயேசு சுவாமி அந்த நீங்கள் வந்து தற்கொலைக்கு போகலான்னு சொல்லும்போது இயேசு சுவாமி உங்களோட பேசினார் நானே ஜீவன் நானே ஒளி அப்படின்னு நீங்கள் பேசினா நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ளாடி வந்த உடனேயே உங்களுக்கு இந்த இரு நீங்கிறது மாதிரியும் அந்த ஒளி உங்களுக்குள்ளாக வந்தது மாதிரி நீங்க உணர்ந்தது மாதிரி சொன்னீங்க அப்புறம் உங்க வாழ்க்கையில என்ன மாற்றல் ஏற்பட்டது இல்ல அதுக்கு பிறகு எனக்கு ஒரு விசுவாசம் வந்துச்சு எப்படின்னா விசுவாசம்னா என்னால ஒரு வாழ முடியும் ரெண்டாவது என்ன நல்லா நடக்க முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு டாக்டர் கைவிட்டு மரணத்தையும் மாற்றின ஆண்டவர் இப்ப ரெண்டாவது இப்ப நடக்கிறதுக்கு முடியும் அவரால் முடியுங்கிற முழு நம்பிக்கை எனக்கு வந்துருச்சு ஒரு நம்பிக்கை வீண் போகாது அப்படின்னு இருக்கு அதனால எனக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு நாங்கள் நேராக டாக்டர்கிட்ட நான் போனேன் நடப்பேங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்துடுச்சு எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு அதாவது நடக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் அதே டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க அதே டாக்டர்கிட்ட போனேன் அப்போ ஒரு முறைச்சார் முறைச்சி ம மலையாளத்துலேயும் கெட்ட வார்த்தையில் பேசினார் அது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு திரும்ப திரும்ப இதே பேசுகிறாரு அது என்ன அர்த்தம்னா இப்போ என்கிட்ட வந்து ஆவி வந்து அங்கே போயிடுச்சு அவர்கிட்ட நான் நடக்கூடாதுன்ட்டு அதான் உண்மை ஏன்னா யூதாசுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆய் போகுந்த மாதிரி அவங்க கூட சூசைட் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி மனிதனுக்குள்ளே எல்லா மனிதனுக்குள்ளேயும் சில ஆவி இப்போ நடக்க முடியும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஆனால் இவர் விட மாட்டேங்கிறார் கடைசியில் ஒரு வழியாக பிரச்சனை பண்ணி காலெலாம் அளவெடுக்கிறோம் அப்புறம் அவர்கிட்ட கால் அளவெடுத்தோம் நடக்க முடியலன்னா கூட பரவாயில்ல நான் கால் போடணும் சொல்லிட்டார் சொல்லிட்டார் ஆப்ரேஷன்னா ஓகே பண்ணலாம் நீங்கள் அட்மிட் ஆயிருங்க மேலே வேணா இந்த முழங்கால் எடுத்துட்டு மேலே வேலை கேலிஃபர் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் குறைவான மக்கள் தான் அதனால கிறிஸ்டின் மெடிக்கல் காலேஜில் பண்ணாங்க நிறைய இடங்கள்ல பண்ணாங்க அப்ப மூணு மாசம் ஆகுனா ஒரு லெட்டர் ஒன்னா வந்துருந்துச்சு நீங்க வரும்போது கூட ஒரு ஆளை கூட்டிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா தனியாக நடக்க முடியாது ட்ரைனிங் இருக்கும் அதே போல் தங்குவதற்கு ரூம்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அது செலவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஒரு லெட்ரு அனுப்புனாங்க அப்போ அந்த லெட்ரு கிடச்ச பிறகு நாங்கள் போனோம் பார்த்தா நிறைய பேர் அங்கே நடக்கிறாங்க ஒருத்தர் கூட நல்லாவே நடக்கலை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பார்த்து என்னை சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நாங்களே நல்லா நடக்கலையே நீங்கள் எப்படி நடக்க முடியும் உங்களுக்கு செட் ஆகாதே டாக்டர்லாம் வேறு சொன்னாங்களே இப்போ இந்த மனுஷ வாழ்க்கையில் அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிலர் அவிசுவாசமான வார்த்தையை சொல்லுவாங்க டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுல நூற்றில் எயிட்டி பர்சன்ட்னு சொல்லலாம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மக்கள் தான் பாசிட்டிவாக பேசுவோம் அப்போ அங்கேருந்து நூறு பர்சன்ட் அதான் சொன்னாங்க ஏன்னா டாக்டர் உள்பட அதானே சொல்கிறாரு அப்புறம் சரி இன்ட்டு என் டைம் வந்துச்சு அப்போ நடக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டீல் மாதிரி சைடில் கம்பி மாதிரி வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதை போட்டு நடக்கணும் அப்போ எனக்கு ஒரு பாட்டு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு பாரு ஏன்னா என்னை ஆண்டவர் நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஆமாம் போட்ட உடனே ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு ஏன்னா நடத்தை சொல்லி தாரும் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு எனக்கு கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ நான் சொல்லி அழுதேன் ஒருவேளை அந்த பாடல் சவுண்டோ இல்லை கத்துறது தான் அந்த பாடல் அப்படி கேட்க முடியும் வச்சாருன்னு தெரியல அப்போ காலை எடுத்து போகிறவங்க ஒரு பவர் வந்து என் மேலே விழுந்துச்சு ஒரு பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல போனால் ஒரு வெண்பாசுற மாதிரி நல்ல ஒரு 
பவர் அந்த வெண்மஸ்திரங்கிறது வஸ்திரம் அல்ல அந்த வெண்மஸ்திரம் மாதிரி ஒரு மகிமை ஒரு வல்லமை வந்து என் மேல இறங்கினு ஆமா ரியலைஸ் பண்ணி அப்புறம் அழுது அப்புறம் நான் போட்டேன் போடும்போது எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன சம்பவிக்கும் இவர் எப்படி நடக்க போறாரு கூட இருக்கிறவங்களும் நடக்க மாட்டேன்னு சொல்றாங்க இப்ப நான் எவ்வளவும் கிராஸ் பண்ணி நான் நடக்கணும் தேவனாலே கூடாத காரியம் இப்ப நான் அவர் ஒளி வந்துச்சுன்னா நம்புறேன் என்ன நடக்கணும் அப்போ பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு நான் நடந்தேன் பாரு நடந்தே கொஞ்சம் தூரம் நடந்தேன் அப்படியே நடந்து ஒரு குறைய ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் நடந்து அப்ப கிரச்சஸ் எல்லாம் அங்கே போட்டேன் ஆஸ்பத்திரியில பாத்தீங்கன்னா சில பேர் அடையாளத்துக்கு வச்சிருப்பாங்க நான் அங்க ஆஸ்பத்திரியே வச்சுக்கணும் போட்டு வந்துட்டேன் வரும்போது அப்படியே உனி நான் வீட்டுக்கு கார்ல வந்து வீட்டுக்கு சேர்ந்தேன் பாரு வாங்கினேன் <laughs> 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 ஆக்சிடென்ட் ஆன பிறகு நீங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க இதெல்லாம் சொன்னீங்க அப்புறம் நீங்கள் எப்படி தான் கிறிஸ்தவ போதகராக நீங்கள் மாறினீங்க ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்ற வாஞ்ச உங்களுக்குள்ள எப்படி வந்தது அது கொஞ்சம் சொல்லலாம் இந்த பாஸ்டான ஆண்டவர் பேசினார் எனக்கு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த இதெல்லாம் இந்த ரீசன்லாம் ஆன பிறகு எங்கேயாவது சர்ச்சைக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சேன் இப்போ ஒரு வீட்டில் ஒரு சின்ன ப்ரேயர் இருந்துச்சு அங்கே போயிருந்தேன் சும்மா ரெண்டு மூணு பேர் தான் இருப்பாங்க அப்புறம் நான் கிறிஸ்தவனா மாறணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சபையை காட்டினாங்க அங்க போயிருந்தா அப்புறம் தண்ணீர்ல ஒருத்தர் கூட்டிட்டு போய் என்னையே கையை வச்சு மூடிக்கு ஞான சாணம் கொடுக்கற மாதிரி கண்டேன் ஆமா கண்டேன் ஆனா அவர் ஒரு நாள் பஸ்ல வரும்போது என் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்தார் அது ஒரு வேடிக்கையான காரியம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அவரை பார்த்தோன்னு ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் குண்டா இருப்பாரு ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேதையான மனுஷன் போல இருப்பாரு அவர் அப்புறம் பேசும்போது அவர் சொன்னார் இயேசுவை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா யூனோ தட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு என்னையே கேட்குறாரு எனக்கு உண்மை புரியல இப்போ அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார் சொல்லி அப்புறம் ப்ரேயர் பண்ணார் நடந்ததெல்லாம் சொன்னார் ஆக்சிடென்ட் ஆனது பாய்சன் பிடிச்சி அவர் சொல்கிறார் ஆமாம் சொன்னார் அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அப்போ ஒரு சுவிசேஷ கூட்டத்தில் போயிருந்தப்போ அங்கே ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் இருந்தாங்க அந்த ஊரில் நான் ஒரு டீ கடையில் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது என் பேர் சொல்லி ஒருத்தர் கூப்பிட்டாங்க இந்த மாதிரி பரமசுவம் அப்படின்னு சொல்லி என் பரமசிவனே கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு சர்வண்டம் கார்டு நீங்கள் ஊழியனாக இருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல என்ன ஊழியன்னா எனக்கு அதை பற்றி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை ஊழியனால என்ன தெரியும் ஊழியனு என்ன ஊழியன்னு தெரியாது இல்லை ரெண்டாவது நான் சொப்பனம் கண்டேன் அப்போ சொப்பனம் கண்டப்ப திருவண்ணாமலையில் ஒரு எல்சி குரோனு ஒரு வெளிநாட்டு அம்மா ஒருத்தர் இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட போய் நான் சொப்பனத்தை சொன்னபோது அவங்க யோ ஏன் பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஆமாம் எனக்கு கையில் அந்த டைமில் பைபிளும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நான் பார்த்தீங்கன்னா ஞானஸ்தானம் எடுக்க முன்னாடி சொப்பனம் கண்டேன் சொப்பனம் வந்து இன்னைக்கும் ஞானஸ்தானம் எடுத்த பிறகு சொப்பனம் கண்டா அது நடக்குது வாழ்க்கையில் அப்போ நான் பைபிள் எடுத்த மாதிரி எனக்கு வாதியாராக இருந்தவரை கூட ஒருத்தர் நான் கண்டேன் பைபிள் காலேஜில் டீச்சராக இருந்தார் அவரை கூட முன்னாடியே கடவுள் என்னை காட்டியிருந்தார் ஸோ இப்போ பைபிள் காலேஜ் அப்போ நீங்கள் இந்த தரிசனம் கண்டு 
ஊழியத்தை <laughs> முடிஞ்ச பிறகு நான் ஆக்சுவலாக ஆந்திரா தான் போகணும்னு நினச்சேன் குண்டூர்னு ஒரு இடம் இல்லைன்னா போவனகிரி போகணும்னு நினச்சேன் சிதம்பரம் பக்கத்தில் இப்போ இப்படியே இருக்கும்போது சரியாக செட் ஆகலை அப்புறம் நான் ஒரு தீர்மானம் பண்ணேன் யார் முடியலன்னு வர்றாங்களோ அங்கே போகணும் இப்போ யார் வந்து ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பி எந்த போதகர் முடியலன்னு சொல்லி வராரோ இல்லை பிரச்சனையான இடத்துல போய் நம்ம உருவாக்கணும் எல்லாம் தெரிஞ்சதையே செய்கிறத விட தெரியாத ஒரு ஒரு இடத்துல உருவாக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு அப்போ தான் மடிப்பாக்கத்தை சூஸ் பண்ணோம் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் போயிட்டார் அவரால் அங்கே நிற்க முடியல செய்ய முடியல ஊழியத்தை ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா அங்கே ஆட்களும் கிடையாது மடிப்பாக்கத்தில் எப்படி சபை இருந்ததா இல்லை சபைன்னா அவர் ஒரு வீட்டில் எடுத்து இதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ நான் வரும்போது சின்ன ஒரு இடம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஷெட்டு பார்த்தீங்கன்னா வானமே தெரியும் அந்த ஷெட்டு சரி இப்போ நீங்கள் பைபிள் காலத்தில் படிச்சுட்டு காலம் <laughs> இல்லை அவர் ஒருவேளை எனக்கு சில தேவைகள் வரும்போது அவர் செய்யலையே எங்கள் நினைச்ச காலங்கள் இருந்தது ஆனால் இப்போது செய்யாதான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த விசுவாசத்தை நம்ம கற்றுக்கொண்டோம் உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையை பற்றி கொஞ்சம் நான் தெரிஞ்சுக்கலான்னு விரும்புகிறேன் திருமணம் என்பது நான் ஆக்சுவலாக ஒரு சொப்பனம் கூட கண்டிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் இருபத்தி மூணு டீச்சர்ஸ் காலனி அப்படின்னு வந்துருந்துச்சு இதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணேன் அப்போ காலையில் ஒரு ஐபிஎஸ் இந்தியன் பெண்டி காசு சர்ச் பாஸ்டர் காலையில் வந்து சொன்னார் பாஸ்டர் இப்படி ஒரு தம்பி ஒரு பொண்ணு இருக்கு நல்ல பொண்ணுன்னு சொன்னார் நான் சொன்ன ஐயா நான் ஒரு சொப்பனம் கண்டிருக்கேன் அந்த சொப்பனம் வந்து இருக்குமானா நீங்கள் வயசில் மூத்தவர் நான் அவங்க ஏற்று பேசக்கூடாது ஆனால் இருக்குமானா அது சரி பண்ணிக்கலான்னு சொன்னார் அப்போ அட்ரஸ் எடுத்து கொடுக்குறேனார் அப்போ நான் பண்ண இது கண்ட அட்ரஸும் ஆமாம் டீச்சர்ஸ் காலனி ஐம்பத்தூர் அவ்வளோதான் அப்போது உங்களுடைய பர போகின்ற மனைவிடத்தில் உங்களுடைய கால் ஒன்று வலது கால் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு உள்ள வருத்தம் சொல்லுங்களேன் அதை கொஞ்சம் சொல்லலாங்க ஆமாம் ஆமாம் அது தெரியும் காலில் அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க கடவுள் மேலே உள்ள விசுவாசம் அவங்க பெரிய கிரேட் தான் அது ஒரு பெரிய காரியம் தான் அது இன்னொரு ஆசீர்வாதம் ஆமாம் இன்னும் ஒரு ஆசீர்வாதம் ரெண்டாவது என்னென்னா அவங்களும் பைபிள் காலேஜ் படிச்சுருந்தாங்க அப்புறம் எங்கள் மாமா வந்து எதையுமே கேட்கல என்ன ஊர் என்ன ஜாதினு கூட கேட்கல ஒரு ரெண்டு கேள்வி கேட்டார் விசுவாசம் இருக்கா ஜபம் பண்ணியான்னு கேட்டார் அதுன்னே ஜபம் இருந்தால் விசுவாசம் இருக்கு விசுவாசம் இருந்தால் ஜபம் வரும் ஆவோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு என்னென்னா கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இருந்ததுனால கர்த்தன் நடத்துவாருங்கிற விசுவாசம் இருந்துச்சு உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையை பற்றி கொஞ்சம் நான் தெரிஞ்சுக்கலான்னு விரும்புகிறேன் எங்கள் விவாகத்தை பாஸ்டர் பிரதாப் சிங் அவர்கள் நின்று அவருடைய தலைமையில் நடத்தப்பட்டது பாஸ்டர் எம் எஸ் ஜோசப் ஐயா அவர்கள் செய்தி கொடுத்தார் பாஸ்டர் அவர்கள் ரெஜிஸ்டர் செய்து விவாகத்தை முறைப்படி அவர்கள் நடத்தி வைத்தார்கள் எங்களுக்கு எல்லா காலத்திலும் எல்லா ஆண்களுக்கும் நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய தந்தையாக தகப்பனாக இருக்கிறார் அது மிகுந்த மகிழ்ச்சியான ஒரு காரியம் இன்றைக்கு அதே ஸ்தாபனத்திலிருந்து ஊழியத்து செய்து வருவது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இந்த மடிப்பாக்கத்தில் வரும்போது உங்களுடைய ஆரம்ப கால ஊழியம் எப்படி நடந்தது என்னென்ன இடையூறுகளை நீங்கள் சந்தித்து அந்த ஊழியத்தை நீங்கள் தொடங்கினீங்க நம்ம மடிப்பாக்கத்தில் நாங்கள் வரும்போதே ஒரு அற்புதம் நினைச்சுன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீசல் வண்டியில் தான் எங்கள் பொருளெல்லாம் ஏற்றிட்டு வரோம் கல்யாண நாய் ஏற்றிட்டு வரும்போது வழியில் நின்றுச்சு அப்போ நான் அந்த டிரைவரை பார்த்து சொல்கிறேன் இப்போ எப்படி போக முடியும் அப்போ பெட்ரோல் பங்க் வசதி கிடையாது கிண்டியில் தான் குறிப்பிட்ட தூரம் தான் போகணும் நாங்கள் வந்திருக்கிற ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு நடுவில் நிற்கிது வண்டி பார்த்தீங்கன்னா அவர் நான் சொன்னேன் நீங்கள் மனனை எடுத்து ஊற்றுங்க அப்படின்னு மனனை ஊற்றணும் அது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியம் அது மறக்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு விசுவாசம் இந்த விசுவாசம் என்பது கடுகளை விசுவாசம் இருந்தால் இந்த மலையை பார்த்து சமுத்திரத்தில் போனா போன மாதிரி ஸோ அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் நல்லா இருக்கிற வண்டியில் மனனை ஊற்றக்கூடாது அப்போ மனனை ஊற்றுனா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆனது தான் வீட்டில் கொண்டாந்து இறக்குனாங்க ஆஃப் பண்ணாங்க அப்புறம் மறுபடி டிரைவர் சொன்னார் ஆஃப் ஆனால் ஸ்டார்ட் ஆகாது ஏன்னா அது மண்ணெண்ண இல்லையான்னு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுங்க ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு அதே போல் இறக்கிட்டு கரெக்டாக அந்த பெட்ரோல் பங்க் கிட்ட போய் ஆஃப் ஆனுச்சு ஆ அது ஒரு பெரிய ஃபஸ்ட்டு அற்புதமே அந்த அற்புதம் தான்
வந்து அப்புறம் ஒரு வீடு நாங்க எடுத்து வாடகைக்கு இருந்தோம் சபை எப்படி இருந்தது அப்ப வாடு சபை இல்லையே எங்க இருந்து சபை இருந்துச்சு விசுவாசத்துல தான் கொண்டு வந்து எல்லாருமே இன்னைக்கு சபை ஆரம்பிக்கணும்னா பணத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க நான் சொன்ன விசுவாசம் இருந்தாலே சபை வரும் அந்த நாள்ல நானும் என் ஒய்ஃபும் தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் அவளுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுவேன் அவள் எனக்கு பிரசங்கம் பண்ணுவோம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஷெட்டு தான் போட்டோம் சின்னதாக ஷெட்டு போட்டால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸாக வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிரும் திறந்து அப்போ அந்த முதல் ஒரு அற்புதம் சபையில் நடந்துச்சு பாரு ஒரு இந்து குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் செட்டியார்னு ஒருத்தர் ஒரு கையால் விழுந்து போய் கொண்டு வந்து போட்டு சுகான அதுக்கப்புறமும் ஒவ்வொருத்தராக அப்படி சபைக்கு வர ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் அந்த சபையை கொஞ்சம் பெரிதாக்கணும் பெரிதாக்கி கட்டி இருக்கும்போது ஒரு நாள் மழை வந்து தரமட்டம் ஆயிடுச்சு சபை அப்போ கையில் காசும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அப்போ எங்கே போகுதுன்னே தெரியல யாருக்கிட்ட போகுதுன்னு தெரியறது இல்லை அப்போ நாங்கள் ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து எங்களுடைய தலைமை போதுகருக்கு சொல்லி அனுப்புனா அவர் ஒரு விசுவாச வார்த்தையை சொன்னார் உங்கள் வீடு நீங்கள் தான் கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னார் அது எங்களுக்கு அந்த நேரம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆனால் உண்மையாக அது விசுவாசத்தை பெருக செஞ்சு அது என்ன காரணம்னா அவர் விசுவாசத்திலே வளர்த்ததுனால அதையும் நாங்கள் கட்டி முடித்தோம் கட்டி முடித்து அதையும் உடைச்சி மறுபடி மூன்றாவது ஒரு ஷீட்டு போட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் போய் பனைமரத்தை வாங்கி கட்டி வச்சோம் அதுதான் கட்டினு இப்போ ஒன்றா படுத்திருக்கும்போது ஆண்டோர் சொப்பனத்தில் பேசினார் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே இதை உடன்றார் ஆமாம் இதை உட பெருசாக கட்டுவேன் அப்போ நான் முட்டாள்தனமாக நம்புவேன் ஏன்னா ஏற்கனவே எனக்கு அற்புதம் நடந்திருக்கு ருசிச்சிருக்கேன் இல்லையா எங்கள் சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஆறு மணிக்கு முதல் ஆராதனையும் ஞாயிறு காலை எட்டு பதினைந்து மணிக்கு இரண்டாம் ஆராதனையும் ஞாயிறு காலை எட்டு முப்பது மணிக்கு சிறு பிள்ளைகளுக்கான ஓய்வு நாள் பள்ளியும் நடைபெறுகிறது மாதத்தின் முதல் நாள் காலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு ஆசீர்வாத ஆராதனையும் மாதந்தோறும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருவிருந்து ஆராதனையும் நடைபெறுகிறது வாலிபர்களுக்கான விசேஷித்த கூட்டம் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பத்து நாற்பத்தைந்து மணிக்கும் பெண்கள் உபவாச கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமைதோறும் காலை பத்து முப்பது மணிக்கு நடைபெறுகிறது இவ்வாராதனையில் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்று செல்லும்படி உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்களது முகவரி ட்ரினிட்டி புல் காஸ்பல் சர்ச் நம்பர் ஒன்பது பெரியார் நகர் மடிப்பாக்கம் இபி ஆபீஸ் அருகில் சென்னை ஆறு தொலைபேசி எண்கள் ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஆறு இரண்டு இரண்டு ஒன்பது ஒன்பது இரண்டு மற்றும் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் மூன்று இரண்டு மூன்று ஆறு ஒன்பது மூன்று 